네, 여러분 역사상 가장 유명한 과학자 하면 누가 제일 먼저 떠오르세요? 나무에서 떨어지는 사과를 보고 만유 인력의 법칙을 발견한 뉴턴 세계 최초로 전구를 발명한 에디슨 뭐 여러 사람들이 있겠지만 저는 과학자 하면 역시 아인슈타인이 제일 먼저 떠올라요 상대성 이론으로 현대 물리학의 새 장을 열었다 이렇게 평가받기도 하고 또 너무 천재적이라서 죽은 다음에 그의 뇌를 240조각으로 잘라서 연구하기도 했다고 해요 또 가장 대중적인 과학자라고도 불리는데 이흥풀어진 머리에 혓바닥을 내밀고 있는 그 사진 그 사진은 모르는 사람이 없죠 아, 우리나라에서는 그의 이름을 딴 우유까지 있을 정도니까요 그런데 이 유명한 아인슈타인이 쓴 편지 한장 때문에 원자 폭탄이 만들어졌다는 사실 아시나요? 독일이 만든 새로운 형태의 폭탄은 가장 낮춰 생각해도 극도로 강력한 폭탄이 될 것입니다 이러한 폭탄이 단 하나라도 배로 운반되어 항구에서 터진다면 항구 전체뿐만 아니라 주변 지역 모두도 파괴될 것입니다 1930년대 후반 아인슈타인은 이렇게 무시무시한 경고 가 담긴 편지를 당시 미국 대통령이었던 루스벨트에게 보냈어요 편지 내용 자체도 굉장히 무섭지만 당대 최고의 물리학자가 이런 얘기를 하니 무시할 수가 없었겠죠 루스벨트는 이 편지를 받은 후 수많은 과학자와 물리학자들을 불러 모아요 본 노이만, 보어, 페르미, 오펜하이머 등전 세계 뛰어난 학자들을 로스앨러모스라는 미국의 작은 시골 마을에 모아놓고 아주 비밀스러운 연구를 시작하는데 이것이 바로 세계 최초의 원자폭탄 개발 실험인 맨해튼 프로젝트예요 자 그럼 아인슈타인은 도대체 왜? 왜 루스벨트에게 이런 편지를 썼을까요? 1930년대 후반 독일의 나치 정권의 유대인 탄압이 극심하던 시절이었어요 유대인 출신이었던 아인슈타인 역시 탄압을 피해서 미국으로 망명을 와있던 상황이었는데요 비슷한 시기에 또 독일의 한 과학자가 우라늄으로 핵분열 실험에 성공하자 과학자들 사이에서는 이러다 정말 독일이 핵무기 개발하는 거 아니야? 막 이런 소문이 떠돌았다고 해요 그런 와중에 독일이 또 폴란드를 침공해서 2차 대전까지 일으키자 몇몇 과학자들이 독일 손에 핵무기가 들어가는 것만은 막아야 된다 이렇게 생각해서 아인슈타인에게 도움을 요청했던 거죠 실제로 사실 뭐 독일이 원자폭탄을 개발하고 있었는지는 알수 없었지만 아인슈타인 역시 핵분열 에너지의 위력을 너무나 잘 알고 있었기 때문에 원자폭탄 개발에 대한 우려를 담아 그런 편지를 쓰게 된 것이었죠 그러면 도대체 핵분열이 무엇이길래 그토록 두려워했던 걸까요? 네, 먼저 모든 물질은 원자라고 하는 매우 작은 알갱이들로 구성이 되어 있어요 원자는 이 원자 중심에 있는 원자 핵과 그 주위를 떠도는 전자로 이루어지는데 우리가 핵분열이라고 할때 바로 그 핵, 그 핵은 원자 핵을 말합니다 원자 핵은 플러스 전화를 가진 양성자와 전화를 띄지 않는 중성자로 이루어져 있고 이 원자 핵에 인위적으로 중성자를 흡수시키면 다른 비슷한 원소로 바뀌거나 아니면 전혀 다른 새로운 원소를 만들어낼 수도 있어요 과학자들은 사실 오래전부터 이 사실을 알고 있었기 때문에 핵분열을 활용하기 시작하면 세상에 엄청난 파급력을 가지고 올 것이라고 생각을 했죠 네, 그리고 바로 1930년대 후반 독일의 마리필이라고도 불리는 여성 물리학자 리세 마이트너가 그녀의 동료인 오토 한과 함께 우라늄이라는 물질로 핵분열 실험에 성공하게 돼요 우라늄 많이 들어보셨죠? 우라늄 원자핵 하나가 분열할 때 발생하는 에너지는 무려 약 2억 전자볼트래요 이건 같은 무게의 석이나 석탄과 비교했을 때약 200에서 300만 배의 더 많은 양이에요 그런데 그뿐만 아니라 우라늄이 핵분열을 하면서 만들어낸 중성자는 사방으로 퍼지면서 주변의 다른 원자핵과 만나 또다시 핵분열을 일으키고 그 과정에서 나온 중성자가 또다시 핵분열을 일으키고 이렇게 마치 도미노처럼 연쇄 반응으로 이어지며 엄청난 양의 에너지를 방출하게 돼요 과학자들은 핵분열의 이 강력한 에너지가 무기로 쓰이게 될 것을 굉장히 우려했어요 그래서 그걸 막기 위해 그러한 편지를 아인슈타인이 썼던 거죠 그런데 참 아이러니하게도 결국엔 맨해튼 프로젝트로 이어져 실제 원자폭탄이 만들어지게 돼요 자 그러면 엄청난 에너지를 만들어내는 핵분열은 어디서 이루어질까요? 핵분열은 강력한 에너지를 가진 만큼 제대로 통제하지 못하고 핵분열이 폭주하게 되면 도시를 날려버릴 수 있을 만큼 엄청나게 큰 폭발이 일어나요 원자폭탄이 바로 이러한 점을 활용한 것이었죠 핵분열의 연쇄 반응을 일으키고 또 통제하는 방법은 바로 중성자의 속도를 조절하는 거예요 중성자의 속도가 너무 빠르면 흡수가 적어서 연쇄 반응이 일어나지 않고 
중성자의 속도가 일정 수준으로 낮아져야 연쇄 반응이 활발하게 일어나게 돼요. 최초의 원자로인 시카고 파일 1호기 CP1은 중성자의 속도를 낮추기 위한 흑연 벽돌 4만 5천 개를 쌓고 중성자를 흡수하는 금속 카드뮴 막대를 설치해서 만들었어요. CP1을 설계한 페르미는 이것은 마치 검은 벽돌과 목재를 난잡하게 쌓은 더미 같다 이렇게 표현하기도 했다고 합니다. 최초의 원자로는 원자력 발전이 가능한지 연쇄 반응이 가능한지 실험해 보기 위한 것이었기 때문에 지금처럼 냉각 시설이나 방사선 방호 시스템 같은 안전 시설이 전무했어요. 그런데 아까 제가 핵분열의 연쇄 반응을 통제하지 못하면 도시를 날려버릴 수도 있을 만큼 엄청난 폭발이 일어날 수도 있다고 말씀드렸잖아요. 그런데 실험이라는 건 예측할 수 없는 변수가 너무나 많기 때문에 최소한의 안전장치는 반드시 필요했겠죠? CP1에는 스크램이라고 하는 비상정지 시스템이 있었어요. 그런데 이 비상정지 시스템이라는 게 뭐냐면 그냥 단순하게 원자로 위에 네명의 사람이 대기하고 있는 거였어요. 이게 무슨 말이냐면 CP1이 가동될 때는 긴급 상황에 대비해서 제어봉 역할을 하는 짐로드를 도끼로 끊어서 떨어뜨릴 도끼맨과 카드뮴 용액이 든 바스켓을 들고 있는 물리학자 3명이 항시 대기했다고 해요. 그래서 원자로의 비상정지를 뜻하는 스크램이라는 용어는 Safety Control Rod X-Men이라는 뜻에서 유래가 됐고 현재까지도 Safety Control Rod Actuation Mechanism으로 바뀌어서 쓰이고 있습니다. 원자로의 비상정지를 위해 사람이 직접 도끼로 줄을 끊었다는 게 허무 맹랑하게 들릴 수도 있겠지만 지금도 역시 같은 원리로 만 개가 넘는 INC 안전장치가 사람을 대신하고 있는 거죠. CP1의 탄생과 그 결과로 만들어진 원자폭탄은 결국 히로시마와 나가사키에 투하됩니다. 원자폭탄이 순식간에 도시를 잿더미로 만드는 광경을 목격한 전 세계는 정말 큰 충격에 빠졌어요. 원자폭탄이 강력한 무기라는 것은 알고 있었지만 실제 그 파급력은 상상 이상이었던 거죠. 이후 기술력을 갖춘 다른 국가들에서도 원자폭탄을 개발하긴 했지만 다행히 실제로 사용되지는 않아요. 전쟁을 한다고 막 여기저기서 원자폭탄을 터뜨리기 시작하면 전 인류가 파멸하는 길이라는 걸 서로 너무나 잘 알고 있었던 거죠. 결국 이 강력한 무기의 탄생으로 가급적이면 물리적인 전쟁 대신 평화를 선택하게 돼요. 그리고 원자력이라는 강력한 힘을 무기가 아닌 전기 에너지 생산에 이용하게 되죠. 강력한 힘은 어떤 목적으로 어떻게 통제하느냐에 따라 그 미래가 달라지죠. 원자력의 시작은 비록 인류를 파괴할 막강한 무기였지만 현대의 원자력은 인류에 없어서는 안될 아주 소중한 에너지원으로 쓰이고 있어요. 더 이상 무섭고 두려운 존재가 아닌 미래 에너지로 세상을 밝힐 원자력의 모습을 기대해봅니다. 끝!